こんばんは、ゆうかです。今日は1月23日に発売されたこちらのリアルグレードジオングを作っていきたいと思います。ガンプラエキスポで先行販売があったんですけれども、私はゲットできなかったので、一般販売を待っていました。一般販売とは言っても、発売初日にもう売り切れが続出だったみたいで、ガンプラの品揃えがたくさんある電気屋さんに行ったんですけれどもラストスーティングセットもこちらも両方売り切れでちょっと愕然としてしまってその場ですぐ近場で販売している店舗さんがないかなと調べたら情報を載せてくださっていた店舗さんがいたので無事に購入することができました先行販売で購入ができた方の動画はたくさん上がってたと思うんですけれども私は前情報を入れたくなかったので何も見ていません。ですのですごく評価が高いですしどんな感じにできるのかすごく楽しみです。それでは本編をご覧ください。それでは開けていきます。結構箱が分厚いのでドキドキです。デカールではなくマーキングシールが入っています。ランナーは全部で20枚とベースの土台3枚が入っていました。説明書は冊子になっています。この時は結構描かれてるパーツが大きいので簡単かなと錯覚してしまいました。ランナーの数が多いので各部位で使うランナーをピックアップして作っていくことにしました。それでは頭から作っていきます。ジオングは特徴的な頭をしていますよね。特に赤い角のようなものはアンテナなんでしょうか形だけ見れば鹿の角みたいで私は可愛いなと思います頭のパーツは全部で31個ありましたピンセットが必要なぐらい細かいパーツもありますが他のリアルグレードと比べるとジオング自体が大きいので特別細かいという感じはしませんでしたここの部分マックのポテトみたいに見えるのは私だけでしょうか。角をつけてやっと頭の完成です。頭だけで30分もかかりました。首のところを動かすと中の物合いも動くようになっています。次はボディです。ボディは大きいパーツが複数あったのでさほど細かくはありませんでした。ただパーツ数は64個と頭の約2倍なのでランナーから切り取るのにそれ相応の時間がかかります他のキットと比べると腰の動きがかなり滑らかに動くような作りになっていますこのおかげでポージングの幅もかなり広がるのではないでしょうか完成後のポージングのシーンをお楽しみに個人的にはこの腕の付け根の作りにすごいびっくりして思わずうわって声が出ちゃったんですけれどもこの状態から押し込んで関節を中にしまうんですけれどもこのおかげでかなり腕の可動域が広く取れるように感じますもし他のキットも同様の作りがあったらごめんなさい他のパーツも作って胴体はこんな感じにできました手に持った状態でかなり大きいなという印象です。先ほど言った肩の方の可動と腰の可動がこんな感じです。と言っても、これではちょっとわかりづらいですね。次は腰のパーツです。このキットの中で最大の魅力ポイントといっても過言ではないかもしれません。このパーツが一番作るのに大変だったのでパーツ数を数えてみましたらリード線のパーツを含めてなんと96パーツとんでもない数ですよねでもそれだけ動くギミックがたくさんあるのでここは踏ん張って作っていきたいところです私はこのパーツを作るのがとても楽しみだったのでかなり集中をして長時間作業をしてしまったので翌日とんでもない腰痛に襲われました皆さんは作業する際はこまめな休憩をとってくださいねランナーとは別にこの赤いリード線をここで使っていきます 85mm にカットして図のようにはめ込みます
手元に定規がなかったんですけれども、カッター版にメモリがあったので、ラッキーでした。このリード線どこで使うんだろうと思ってたんですけれども、こんなところで使うとは思いもしませんでした。このリード線、完成した後に見ると、横から見ないとほとんど見えない位置にあるんですね。設計された方のこだわりを感じます。この大きいバーニアの他に小さいバーニアを5つ作らなきゃいけなくて同じものを5つ作るってなるとちょっとした内職気分です5つ並べてみるとこんな感じです見えないような場所もかなり細かい作りになっていますスカート部分はグレー一色ではなくて微妙な色分けがされていて色にもこだわりを感じますパーツはそれぞれが大きいので簡単にくっつけることができました。やっとスカートができました。近くで見るとこんな感じです。後ろのここはちょっと顔みたいですよね。大きさも両本の手のひらぐらいあって結構大きいです。スカートの中はこんな感じです。かなりメカニックになっていますがハートみたいな形で可愛らしいです。スカートの可動はこんな感じです。閉じているときはぴったり閉じているのに、広げるとこんなに開くっていうのはすごいギミックだなと思います。ラーニアもそれぞれしっかり動く作りになっています。見せ方が下手でうまく伝えきれないのがもどかしいです。最後に腕を作っていきます。録画ボタンが押せてなかったので、すでにランナーが少し切ってある状態から始まってます。腕も両腕合わせるとかなりのパーツ数だったんですけれども、スカートに比べると大したことないなと思えてくるから不思議です。それぞれのパーツもさほど小さくはないので、難しいところもなくスムーズに組み立てができたと思います。途中、通話がかかってきてたのに気づかず画面録画ができていませんでした。時間もかなり遅かったので、ここで一度ランニング休憩を挟むことにしました。お風呂にも入ったので、ここからはパジャマです。かけてるところは見えませんが、メガネを新調しました。気を取り直して続きからやっていきます。腕もあと少しで終わりです。腕の作りで思ったのは指先が動かしてもポロッと落ちないなというのが印象的でした。これまで作ってきたものだと稼働する指先は結構取れやすかったのでこのキットすごいなって作り終わってから思いました。はい、腕ができました。結構大きいですし作りもしっかりしています。肘もしっかり曲がるし指も関節ごとに曲げることができます。あとはそれぞれのパーツを組み合わせてできましたジオングの完成です墨入れとつや消しスプレーを拭いた状態がこちらになります圧倒的な存在感です腕を離してリード線でつなげることで優先式のメガ粒子法を再現することができますどの角度から見てもかっこいいですサイザーもセットになっているのでいろんなポージングで楽しめます今後塗装するかもしれないと考えてシールは貼っていませんそれでもこのかっこよさですというわけで今回はこちらのリアルグレードのジオングを作りました前評判が良かったのもうなずけるハイクオリティなキットだなと思いました私は発売日に変えたんですけれども、今回の発売日にやっぱりゲットできない人もたくさんいたようなので、こういう人気が出そうな商品はもうちょっと市場に出回ってほしいなと思います。今回ゲットできなかった方もまた再販があるようなので、その時にゲットできるように私もお祈りしております。こんだけかっこいいとね、絶対作りたいですもんね。ぜひゲットできますように。最後まで見てくださってありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。
らは後々塗装をしたいなと思っていますおっとっとっと<笑>